हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल सो हम पैथोफिजियोलॉजी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट डिजीजेस डिसऑर्डर्स एंड मेडिकल टर्म्स के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे डिटेल वाइज सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज अकोन्ट्रोप्लेसिया और डॉफिजम अकोन्ट्रोप्लेसिया इज अ वर्ड दैट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस सो डॉफिजम जो अनदर सिमिलर वर्ड है वो आसानी से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अकोन्ट्रोप्लेसिया थ्री वर्ड से मिलकर बना हुआ है द फर्स्ट वन इज ए दैट इज एब्सेंट डिफेक्टिव और डेफिशियंस मीन्स किसी जीन्स या एलिल्स का एब्सेंट होना या उसमें डिफेक्शन होना या उसकी डेफिशियंसी होना सेकेंड वन इज कॉन्ड्रो दैट मीन्स कार्टिलेजेस एंड थर्ड वन इज प्लेसिया दैट मीन्स फॉर्मेशन तो अगर हम इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देखें शॉर्ट डेफिनेशन इज डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेजेस द नेक्स्ट पॉइंट हमें शो कर रहा है अ फॉर्म ऑफ डॉफिजम मतलब अगर हम इसके प्रॉपर कंसेप्ट को देखें अकोन्ट्रोप्लेसिया के कंसेप्ट को तो अकोन्ट्रोप्लेसिया इज ए डॉफिजम जिसमें हमारी फॉर्मेशन जो होती है बोन्स एंड कार्टिलेजेस की एंड जो प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्मेशन होती है बोन्स एंड कार्टिलेज उस फॉर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं हम ओसीफिकेशन तो ओसीफिकेशन जो प्रोसेस होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है हमारी बॉडी में नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल्स जो होते हैं आफ्टर बर्थ तो जब वो में पौने ही रह जाते हैं उनके लिम्स एंड प्रॉपर बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाती है इसमें नेक्स्ट टर्म शो किया हुआ है ऑटोसोमल डिसऑर्डर दैट इज बेसिकली अ जेनेटिक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर जो होती है ह्यूमंस में जो इनक्योरेबल होती है जो आ, हमारी बॉडी में डिसऑर्डर प्रेजेंट रहती है तो बेसिकली अकोन्ट्रोप्लेसिया का मेन रीजन है ड्यू टू पॉइंट डोमिनेंट जेनेटिक म्यूटेशन देन फ्रेंड्स यहाँ पे इमेज शो हो रही है जो एक्सरे स्कैंड इमेजेस हैं एक शॉर्ट चाइल्ड के फर्स्ट इमेज आप देख रहे हैं उसमें रिब्स की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है एंड देन सेकेंड इमेज जो इमेज भी है उसमें एक चाइल्ड के लिम्स की एक्सरे स्कैनिंग फोटो है जिसमें जो उसके फिंगर्स हैं फिंगर्स के बोन्स आप देख सकते उसकी भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है वो वेरी शॉर्ट है देन इमेज डी में शो हो रहा है कि एक चाइल्ड का जो राइट हैंड है उसके भी बोन्स की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाई है एंड द लास्ट इमेज जिस सी इमेज में आप देख सकते हैं चाइल्ड के लोअर लिम्स की भी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि बोन्स आर वेरी ब्रिटल इन शेप एंड इरेगुलर इन शेप एंड साइज द नेक्स्ट इमेज शोज एक चाइल्ड पेशेंट है जिसके आप स्पाइनल कोड देख सकते हैं कि स्पाइनल कोड वेरी करवेचर इन नेचर एंड लोग बोलते हैं जैसे कुबड़ा या फिर बोने लोग उनमें मोस्टली ये केसेस देखे जाते हैं राइट साइड की इमेज हमें ये शो कर रही है जिसमें एक राइट साइड में एक इंडिविजुअल है जो फादर है और लेफ्ट साइड में जो चाइल्ड है वो उसका सन है तो इनके बीच का हम सिमिलरिटी देख सकते हैं कि जो फादर्स के डोमिनेंट फैक्टर्स हैं वो चाइल्ड में भी ट्रांसफर हुए हैं अगर हम बात करें यहाँ पे जेनेटिक इनहेरिटेंस कंसेप्ट की तो आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में शायद आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो बेसिकली दीज आर वेरी डीप कंसेप्ट आई विल प्रोवाइड डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक बट आपको मैं यहाँ ओवर समझा देता हूँ डोमिनेंट ट्रेड जो होता है दैट इज विजिबली एक्सप्रेस इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जो रिसेसिव ट्रेट होता है इट डज नॉट एक्सप्रेस इट सेल्फ इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो लेट्स अज्यूम की एक शॉर्ट मदर है और वेरी लॉन्ग हाइट इन फादर है अराउंड सेवन फीट तो जो उनका बच्चा होगा वो आफ्टर बर्थ एंड आफ्टर मच्योरेशन उसकी जो हाइट होगी वो एवरेज होगी अराउंड सिक्स फीट एंड अनदर कंसेप्ट देखें अगर डोमिनेट फैक्टर एंड रिसेसिव फैक्टर्स की तो ये डिपेंड्स करता है अलील्स के ऊपर दैट इज प्रेजेंट इन जीन्स एंड अगर लेट्स अज्यूम की जो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई डिनोट द डोमिनेट फैक्टर्स एंड स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई डिनोट द रिसेसिव फैक्टर्स इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट डिपेंड्स ऑल्सो को रेगुलेट विद द जेनेटिक फैक्टर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी देन इस स्लाइड में हम देखेंगे अदर जीन म्यूटेशन जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में होते हैं डोमिनेट फैक्टर्स की वजह से जिसमें फर्स्ट है हमारा पोलीडक्टाइली पोलीडक्टाइली में क्या होता है नॉर्मली कि आप जैसे इमेजेस में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा फिंगर की फॉर्मेशन हो जाती है लाइक like आप एक्सरे इमेज आप देख सकते हैं कि वहां पे थंब के साथ एक और फिंगर डेवलप हो गया है लाइक like एग्जांपल मैं देना चाहूंगा ऋतिक रोशन एंड सेम अगर हम दूसरी इमेज देखें अपर इमेज देखें तो वहां पे एक शॉर्ट फिंगर की एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हुई है दोनों हैंड्स में सो so, पोलीडक्टाइली में एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हो जाती है फिंगर की देन नेक्स्ट इज ब्रैकेडक्टाइली ब्रैकेडक्टाइली में नॉर्मली इसमें भी एक्स्ट्रा फिंगर्स डेवलप हो जाते हैं बट जो फिंगर्स नॉर्मली होते हैं वो वेरी शॉर्ट होते हैं 
लाइक आप ऊपर की इमेजेस में देख सकते हैं एक मेच्योर इंडिविजुअल की फिंगर्स हैं नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली किसी ने उंगलियां कट कर दी है ऊपर से ऐसा दिखने में लग रहा है एंड नीचे की इमेज में आप देख सकते हैं एक चाइल्ड की इमेज है जिसमें ट्वेल्व ईयर्स चाइल्ड जिसकी फिंगर्स बहुत ज्यादा शॉर्ट है और ब्रैकेट डेक्टाली में नॉर्मली फिंगर्स का रेगुलर शेप एंड साइज होता है और वेरी शॉर्ट इन डेवलपमेंट होती है नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ ऑसिफिकेशन कि इसके कॉजेस क्या है जब ऑसिफिकेशन प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाई तो उसकी वजह से क्या क्या कॉजेज होते हैं बॉडी में फर्स्ट इज शॉर्ट लिम्स क्रोप आप इमेजेस में देख सकते हैं कि फिंगर्स और लिम्स जो अपर एंड लोअर लिम्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते एंड के साथ साथ जो पूरी बॉडी में जो बोन्स की डेवलपमेंट होती है वो भी बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है बहुत कम होती है और इसमें ऑसिफिकेशन प्रोसेस की बहुत ज्यादा डेफिशियंसी हो जाती है सेकेंड वन इज इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्कल यहाँ पर आप ये एक एक्सरे इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं ये एक 10 साल के बच्चे का एक्सरे इमेज है जिसमें कल और जो ब्रेन की साइज है वो एब हो जाती है ब्रेन एंड स्कल की आप उसमें देख सकते हैं कि उसकी जो स्कल की साइज है वो बहुत ज्यादा इनलार्ज हो गई है तो उसकी वजह से जो ब्रेन की भी जो साइज होती है नॉर्मल साइज वो भी बहुत ज्यादा ओवर डेवलप हो जाती है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन पर्सन में देन थर्ड वन इज ब्रीथिंग प्रॉब्लम ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ रेस्पायरेटी सेंटर इन ब्रेन क्योंकि बहुत ज्यादा इनलार्जमेंट हो रही है ब्रेन एंड स्कल की उसकी वजह से बहुत जो एरिया है वो इफेक्ट होते हैं ब्रेन लाइक like उसमें से रेस्पायरेटरी सेंटर भी एक है ड्यू टू दिस डिफेक्ट रेस्पायरेटरी सेंटर कंप्रेशन की वजह से बहुत से इंडिविजुअल्स में सांस लेने की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है फोर्थ कॉज इज एब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड नीचे शोन इमेज में आप देख सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड की नॉर्मल मूवमेंट होती है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है इस कंडीशन में और इसकी जो शेप होती है वो कुछ ज्यादा ही कर्वेचर के साथ डेवलप होती है जिसकी वजह से कुछ लोग कुबड़े हो जाते हैं और इसमें मैं एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा कि यहाँ पे एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की तो उसकी वजह से मोटर न्यूरोन डिजीज भी बहुत ज्यादा केसेस में देखने को मिली है मोटर न्यूरोन डिजीज में नॉर्मली एग्जाम्पल अगर हम एज्यूम करें कि किसी भी हॉट प्लेट को हम टच कर रहे हैं तो हमें उस चीज का पता नहीं चलेगा एंड द फिफ्थ कॉज इज मायोपैथी सिम्टम्स इन चिल्ड्रन बेसिकली मायोपैथी जो टर्म है वो रिलेट करता है डिसफंक्शनिंग ऑफ मसल्स इन अमन बॉडी तो यहाँ पर मायोपैथी कंडीशन में मसल्स की जो नॉर्मल टोन होती है कॉन्टेक्ट करने की या फिर सेंसरिंग न्यूरो के थ्रू एक्ट करने की उसकी डेफिशियंसी हो जाती है यहाँ यानी कि मसल्स एब नॉर्मली फंक्शन करने लगते हैं नेक्स्ट हम जानेंगे इसकी डायग्नोसिस के बारे में हाउ वी कैन डायग्नोज इट और इसका हम पता लगा सकते हैं कि कैसे किसी भी चाइल्ड में एकोन्ड्रोप्लेसिया के सिम्टम्स हैं जनरली इसकी डायग्नोसिस हम बिफोर बर्थ भी करते हैं बिफोर बर्थ जब एक बेबी मदर के फॉर्म में होता है उस टाइम पे ही हम डिफरेंट इमेजिंग स्कैनिंग टेक्निक्स के हेल्प से हम डायग्नोसिस करते हैं कि बेबी के अंदर कोई एकोन्ड्रोप्लेसिया के सिम्टम्स प्रेजेंट है या नहीं है एंड आफ्टर बर्थ भी हम डायग्नोस कर सकते हैं बाई डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक लाइक एक्सरे अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन एंड एम आर आई स्कैन द नेक्स्ट टेस्ट इज हॉर्मोनल टेस्ट और हॉर्मोन टेस्ट जिसमें हम ग्रोथ हॉर्मोन के टेस्ट करते हैं और दूसरे हॉर्मोन के टेस्ट करते हैं जो असेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सो so, हम नेक्स्ट आते हैं बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर दैट इज कौन सा जीन है जो अकोन्ड्रोप्लेसिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है so, इसमें पॉइंट है कॉस्ड बाई म्यूटेशन इन द एफ जी एफ आर थ्री जीन जो एक प्रोटीन को कोड करता है एंड द प्रोटीन नेम इज फाइब्रोप्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बेसिकली जो फाइब्रोप्लास्ट होता है फाइब्रोप्लास्ट बेसिकली प्रेजेंट होता है स्किन के हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस एरिया में फाइब्रोप्लास्ट का मेन काम होता है कोलेजन फाइबर्स को ग्रोथ कराना उनका डेवलपमेंट कराना और कोलेजन फाइबर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन फॉर्मेशन तो यहाँ फाइब्रोप्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर थ्री जो होता है इसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट होता है मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड ब्रेन टिश्यू एंड एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा की फाइब्रोप्लास्ट जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल फाइब्रोप्लास्ट का इमेज है जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है फाइब्रोप्लास्ट ग्रोथ फैक्टर वो आके अटैच होता है फाइब्रोप्लास्ट फाइब्रोप्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें इस इमेज पे फोकस करना होगा जिसमें शो हो रखा है कि हमारे लेफ्ट साइड में फाइब्रोप्लास्ट की इमेज शो हो रखी है तो फाइब्रोप्लास्ट पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोप्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर दैट इज एफ जी एफ आर तो जो फाइब्रोप्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है दैट इज टाइप ऑफ प्रोटीन वो आके इन रिसेप्टर से अटैच होता है तो इन रिसेप्टर से अटैच होने के बाद वो हेल्प करता है फ
सेंसिटिव टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट पे की हाउ कैन वी ट्रीट ए कॉन्ट्रोप्लेसिया यूजली इट अ इनक्योरेबल डिजीज तो इसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है बट यस सम केसेस में करेक्टिव सर्जरीज और uh, उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल गाइडेंस न्यूट्रिशनल गाइडेंस में जो भी डाइट्स वगैरह होते हैं उन सब चीजों पे हमें ध्यान रखना होता है कि उसमें ज्यादा फैट ना हो असेंशियल जो चीजें होती है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया एंड अदर मिनरल्स वगैरह हो गए वो सफिशियंट क्वांटिटी में बॉडी को प्रोवाइड हो नेक्स्ट इज रेगुलर एक्सरसाइज टू प्रिवेंट ओबिसिटी बिकॉज ओबिसिटी की वजह से जो बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है लाइक like मैंने पहले मैंशन किया था रेस्पायरेटरी सेंटर का कंप्रेशन एंड मायोपैथी वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स आर जो वुमेन्स या गर्ल्स में नॉर्मली अप्लाई की जाती है दैट इज ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो लाइफ टाइम ट्रीटमेंट होती है वोमेंस एंड गर्ल्स के लिए टू अटेन प्यूबर्टी नेक्स्ट आता है हमारा प्रिकॉशंस तो प्रिकॉशंस में मैं आपको पहले ऊपर के पॉइंट में मैंशन कर चुका हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज टू प्रिवेंट ओबिसिटी एंड कंट्रोल ऑफ ओबेसिटी इज वेरी इसेंशियल और अगर कोई भी अकोन्ड्रोप्लेसिया का पेशेंट अगर कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन लेता है लाइक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और एंटी डिप्रेसेंट सेडेटिव एंड नार्कोटिक्स एक्सेट्रा तो उससे पहले उसे अपने डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि दैट ड्रग और दैट मेडिकेशन इज राइट फॉर हिम टू इनटेक सो हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए इस डिसऑर्डर से रिलेटेड देन आप फॉलो कर सकते हैं गूगल पर बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश है इससे रिलेटेड आप एन सी बी आई एंड पब कैम एक्सेट्रा जो साइट्स हैं उन पर जाके आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आपको आगे फर्दर वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो